chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV Tổ phận người Việt bị khinh khi như cùi như hù Khi chế độ cầm xạ đã đoạt được đích cuối cùng Họ bị gạt ra ngoài cuộc sống rồi bị lùa vào trại tập trung Và họ đã vùng lên tìm sự sống đánh đổi cả sinh mạng Để tìm được mặt đất còn dung dược tình người Mấy thì tồn tại chỉ sống dưới chế độ cộng sản mà bất cứ ai cũng bị quyết chụp là tàn dư của mỹ ngụy đoàn người đi tìm quyền sống vượt biên và vượt biển sau bao ngày lên đinh khổ cùng trên biển cả mặc cho những lời vang lại những sóng gió tung lên vật xuống từng đoàn tàu ngoại quốc vô tình hay cố tình bỏ mặt lượt sẵn đi qua có chuyện đầy may mắn được tàu ghẻ mắt có chuyện hoàn toàn mất xác có chuyện vừa may vừa rụi ngầm ngùi thủy tản từng người từng người một xuống lòng đại dương kính thưa quý thính giả dưới đây là câu chuyện vượt biên chiếc thuyền đưa 41 người xuất phát từ Tiền Giang vào 30 tháng 4 năm 1981 để trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do khi thuyền còn trong hải phần Việt Nam thì bị công an Việt Cộng bắt lại lấy hết của cả vàng bạc và mọi thứ trên thuyền rồi nhốt xuống hầm dòi nóng bức sau đó họ cho mọi người đi thuyền học máy gặp một trần bão biển rồi thuyền trôi mãi vào vịnh Thái Lan và được một tàu Thái Lan tục bùng giúp họ câu chuyện có tiêu đề vượt biên một chuyến đi tác giả Nguyệt Hà Tình mời quý tín giả nghe tiếp phần 2 đừng ra bắt cả anh chúng tôi giải lao cả anh về công an tỉnh Minh Hải chúng tôi không muốn cả anh bị tù chúng tôi sẽ thả cả anh đi nhưng với một điều kiện là lại tất cả những thứ gì mà cả anh đã mang theo mẹ kiếp như vậy là ăn cướp rồi chứ còn gì nữa tôi nói thầm trong bụng sau khi hẳn dứt lời anh hồng quay qua hỏi tôi sao ý mãi tập như thế em nghĩ thế nào nghĩ về người gì nữa mãi ông thả mình đi chẳng lẽ mình kêu mãi ông bắt bỏ tù mình lại anh Hồng nói về hẳn cả anh quyết định như vậy anh em chúng tôi vô cùng cảm ơn còn những gì của chúng tôi cả anh cứ tùy nghi sử dụng nếu cả anh đồng ý như thế thì tôi đem mọi người kia lên và thả cả anh đi lần lượt từng người được đưa lên khỏi hầm tuy tay vẫn còn bị trọi sau đó hẳn ra lệnh cho mọi người ngồi xuống để cho thu hà hẳn xịt nước biển tặng cho sạch nhòi bò lúc đó tôi chợt khám phá ra một điều à thì ra có người người nào người nãy đều giống nhau chỉ có khác nhau chăng là bộ quần áo cách ăn mặc họ trang điểm cho mình khác hơn người để người khác nhìn vào thấy mình cao quý đẹp đẽ sang trọng ngoài các thứ ấy ra mọi người đều hầu hết như nhau còn đối với loài cộng sản những người từ cao từ đại cho mình là đỉnh cao của trị tề loài người họ nhân dân công lý bình đẳng là đại tợ của dân là công an được huấn luyện với tư tưởng vị đại chỉ vì muốn cướp đi hành trang của chúng tôi những người chạy nạn họ mạt sát hành hà chúng tôi như một con vật tự nhìn là xem họ và chúng tôi có khác nhau chăng cùng họ trần họ lê họ nguyện cùng là dòng mẫu việt nam chung một mẹ âu cơ chủ nghĩa nào tư tưởng nào đã làm cho họ mù mắt để rồi họ đối xử với chúng tôi những người việt nam như vậy tặng cho mọi người xong hẳn ra lệnh ngồi xuống để nghe hẳn đọc quyết định mọi người lặng nghe hẳn liền lên dòng theo chỉ thị của công an nhân dân lời mường danh từ nhân dân tịch minh hại tất cả tài sản của nhân dân cả anh lại mang đi chúng tôi phát hiện được nên phải có lệnh thu hồi còn riêng cả anh vì không muốn ở lại để xây dựng đất nước muốn trốn đi bắt được lý ra cần phải cải tạo nhưng vì tỉnh nhân đạo của đảng thay mặt đảng ủy 
chúng tôi thả các anh đi vì giữ lại các anh sẽ không thể nào trở thành người công nhân tốt được trời đất ơi ngõ xuống mà coi bọn chúng vừa ăn cướp vừa chửi cha làng nữa kìa thì ra trong thâm tâm mọi người cộng sản họ xem chúng ta người dân miền nam là công nhân hàng bét bởi vì ở miền nam cái cột đèn mà nó có cảnh nó cũng bay tuốt khỏi thiên đường của việc cộng xin quý vị đừng thắc mắc tại sao báo chí và đài phát thanh của việt cộng những năm bảy năm tám mươi ngày đêm ra rạ sĩ và chúng ta những người vượt biển là bọn liệm gót dày để quốc bọn đi điểm lười lao động chúng ta chỉ trả lời được với bọn cộng sản khi nào chúng ta người vượt biển vì nạn cộng sản vung tay lên hành động chống lại cái ác cái phi nhân mà bọn cộng sản đè trên đầu trên cổ dân nhân việt nam còn bằng không sự im lặng thụ động của chúng ta là mặc nhiên chấp nhận sự mà lì phi nhộ mà bọn cộng sản trơ trẹn gạt ép khẩu lệnh đọc xong từng người được cởi trói đi đến đồng áo quần của mình chọn một bộ mặc vào sau đó lập tức bị đuổi về tàu của mình bước về cạnh tường đầu tiên mà tôi nhìn thấy là hai miệng vạn kèm trên hai be ghe cho tàu cao để nhảy sóng đã bị bệ lìa cuộc lên cuộc xuống như cái vòi con voi còn cái mũi ghe nóng hai lớp chữa thực phẩm để qua mắt công an biên phòng cửa biển bị bổ bung ra cơm khô gạo thức ăn đem theo họ quán độ tự tung trồn lồn về nước biển nhiên liệu bọn họ cũng chưa lại 40 lít 40 lít dầu để vượt qua 250 km đường biển để được bờ biển Thái Lan chăng phải chăng họ muốn bường giống tổ biển cả để giết chúng tôi câu hỏi này được đặt ra chỉ có những tên công an việt cộng trên hai chiếc tàu mang bản sổ tiền giang chín không một và chín không ba chúng mới có thể trả lời được mà đến mặt trời sắp lặn họ mới thảo dây ra bằng một loạt súng và bảo chúng tôi được phép ra đi biển đêm dầu thiệu không lương thực một số đòi quay trở lại một số nhất quyết ra đi tiếp tục mọi người còn đang rằng có quyết định chưa ngạ ngụ thì đột nhiên để mày ngưng chạy vì quên trong dầu đổ thêm dầu mới chúng tôi thấy phiên nhau quay quay mà cái mảy vẫn êm ru bà rù như thế là xong phim khỏi bàn khỏi cải khỏi đi và cũng khỏi quay về mọi sự gió trời quyết định trôi linh đinh bộ ngày bộ đêm với một ít nước và thực phẩm mọi người đã rạ rời vì sóng biển chỉ còn lại một số ít người đủ sức ngồi cầm lại nương theo sức gió để đi đến ngày thứ năm một người bọn nhân la lớn có tàu có tàu rồi nhìn lại từ xa một chấm đen giữa biển đốt lửa đốt lửa lên tôi liền cởi cái áo duy nhất mặc trên mình những bó dầu đốt lên thấy khỏi chấm đen càng lúc càng gần từ từ hiện rõ đó là một chiếc tàu đánh cả thải lan mọi người cứu cứu họ cho cặp tàu vào vì thuyền trưởng được ra hỏi bằng tiền việt tiện nghe được tiện không nhưng chúng tôi cũng hiểu chúng tôi trả lời rằng đã đi bốn năm ngày rồi và bị bọn công an việt cộng bắt ông ta cho biết rằng đã từng ở tù cộng sản việt nam nên ông rất hiểu và thông cảm nhưng vì mới khởi hành nên không thể kéo tàu chúng tôi vào thái lan được có yêu cầu gì thì sẽ giúp cho chúng tôi cho biết tàu không chạy được hết lương thực và thiệu dầu ông ta nói được ông ta sẽ giúp sau đó ông kêu mọi người lên tàu và nấu cơm cho ăn trong khi mọi người chờ cơm thì thờ máy của họ xuống tàu chúng tôi sửa hộ cuối cùng thì cái máy u ly cũng được sửa chữa mọi người vỗ tay hoan hô người thờ máy niềm vui chưa dứt vì thuyền trưởng cho biết rằng bọn họ phải đi gương mặt mọi người bị xì một số người bực khóc vì không muốn rời trở về tàu của mình trước khi chia tay 
Họ còn cho thêm một bao cơm và 100 lít dầu vì thuyền trưởng còn đưa chúng tôi vào phòng lại tị hướng và cho biết đi tiếp tục hai ngày nữa là sẽ đến bờ. Xin cảm ơn những người bạn Thái Lan tốt bụng. Xin cảm ơn sự giúp đỡ đầy ấp tình người mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Những người tị nạn cộng sản bơ vơ trên biển ngày 5 tháng 5 năm 1981. Biển yên sẵn lặng được một ngày một đêm Đến ngày hôm sau sẵn gió tự nhiên kéo đến uồn uồn Mưa nước như cầm hụ mà đổ sẵn quăng tàu chúng tôi qua bên này thải bên kia Cái máy đuôi tôm sực vua không chạy được vì bị bọn chúng lại hết xăng Rơi tuốt xuống biển làm tăng vật cho hà bã nước Nước mọi người thi nhau tạc nước Tiện lá khóc tiện gọi cha gọi mẹ gọi trời gọi Phật Người công giáo thì đọc kinh Đức Mẹ, người theo Đạo Phật thì khẩn Đức quan Thể Âm. Kẻ khẩn tới bờ ăn chay ba thả, người nguyện tới nơi cạo đầu ăn chay trường bệnh viện, riêng tôi. Vì không phải Đạo Chúa cũng chẳng phải có quý y, chỉ biết ở nhà có bàn thờ, thờ cũng ông bà tổ tiên. Cho nên tôi khẩn ông bà, ông bà tổ tiên thần thẳng. Những người chết bùi, chết bờ, chết sông, chết núi, những chiến sĩ trần văn Những người chết trần, chết ở đầu ngành, chết oan giữa biển Có linh thiên phù hộ cho chúng tôi qua khỏi cơn dân này Đưa tàu đến bờ được bình yên thì tức cũng một con heo Không biết vì tức khẩn con heo hay vì họa quả Mà kêu gọi nhiều người nên cơn dân từ từ nhà giỏ chỉ còn là những con sọng lường đưa tàu chúng tôi đi Chúng tôi nhậm hưởng mặt trời lặng Nếu là ban ngày Còn ban đêm nhìn sao nam thập Định hưởng để đi Đi như thế một ngày một đêm rạng sáng hôm sau Mắt người nhìn thấy bờ biển đã hiện ra trước mắt Mọi người chứ được hồi sinh Tôi cầm lại đâm thẳng vào bờ Mọi người ù chạy lên bờ như bị ma đuổi Riêng tôi anh Hồng hai người vẫn loay hoay đi tìm cây búa Tìm được chúng tôi thay phiên nhau bựa một lỗ lớn cho ghe vô nước Chiếc ghe từ từ chìm xuống Quăng cây búa xuống biển Anh em chúng tôi tà tà lồi lên bờ Lên bờ tôi bước đi và có cảm giác như mình đang say rượu Chúng tôi đã qua 7 ngày 7 đêm trên biển Linh Đinh Như người tị nạn nhập trại tôi cũng được cấp sổ ST Song Cờ La Thái La Thực phẩm tuy không đủ ăn cho một người Nhưng năm bảy anh em con bà phước như nhau ăn chung nên cũng tạm đủ Ở tạm thôi mà có ăn đời ở kiếp đây luôn đâu mà lo Mà bận tâm cho mệt Nghĩ thế cho nên tôi cổ đi học tiếng Anh để mai một định cư có một chút vụ mà xài Định là như vậy nhưng thực tế khi học tiếng Anh thì còn khó hơn lên trời Mỗi lần phát tâm thì phải bẻ mồm bẻ miệng Học nói mãi chữ mà học hoài chẳng nhớ Nhớ chuyện đâu đâu thôi thì đi ra bờ biển ôm đầu để nhớ Nhớ tháng này năm ngoại cùng với mấy thằng bạn vần cong lại thân cái chuỗi đọc thành cái bừa kẹo bừa thay trâu Để bừa đã mà Ông già hiện đang bệnh rề rề rồi ai lòi mà cho người ta cậy Nhớ mấy đứa em còn nhỏ có ông anh đi vượt biên học hành có bị ảnh hưởng gì không còn cái thằng công an thường ngồi ngay cái quảng ngang nhà nhìn vào nhà như mèo rình chuột cái thằng mỗi kỳ lệ lạc của tôi Việt Cộng Điều mời tôi đi học tập chính sách Vì bọn chúng cho rằng tôi là một trong những thành phần các bạn xe lịch sử Nguyên nhân tôi cùng một số bạn cạo đầu ngày bọn chúng vô tiệp thu Và thường hay đánh nhau vì bọn du kích 30 tháng 4 Còn rình rập nửa không À còn người yêu của tôi nửa chữ Không biết bây giờ cô nàng ra sao còn nhảy xuống sông tràn tràn trầm mình Hay đang hủ hỷ về tên bì dịch nào cho đợi nhớ tôi không Nhớ nội nhớ cứ tuần từ cạo tới Tôi dày xẻo tâm tư cho mãi đến hôm nay Cuối cùng thì ngày định cư cũng đến Và tôi được đưa về tiểu bán Texas Thành phố Austin 
là một thành phố nhỏ người Việt cứ ngủ lúc đó khoảng hơn 3.000 tập trung phần đông ở hai vùng Bắc và Nam của thành phố vì là thành phố nhỏ cho nên mọi người đều biết mặt nhau nên dễ thông cảm và giúp đỡ những người mới đến được sự giúp đỡ tôi cũng có việc làm lương không cao nhưng đủ sống có dư chục định và dành dùm gửi về cho gia đình còn kẹt tại quê nhà cuộc sống ảm đạm ngày hai buổi đi đi về về năm ngày một tuần hai ngày cuối tuần còn lại kẹo năm ba thằng bạn cùng nhau nhậu nhậu để kể chuyện Việt Nam chuyện vượt biên kính thưa quý khán giả trên đây là câu chuyện vượt biên chiếc thuyền đưa 41 người xuất phát từ Tiền Giang vào ngày 30 tháng 4 năm 1981 để trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do khi thuyền còn trong hải phần Việt Nam thì bị công an Việt Cộng bắt lại lại hết mọi thứ trên thuyền rồi nhục xuống hầm dòi nóng bức số đỏ cho mọi người đi thuyền học mãi gặp bão biển lớn rồi thuyền trôi mãi vào vịnh Thái Lan và được một tàu Thái Lan tục bùng giúp họ đến đây đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý khán giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo xin trân trọng kính chào